Trentino è molto più di una semplice meta turistica. La sua storia, l'arte, la cultura, le tradizioni, i suoi paesaggi e i suoi borghi sono i colori della tavolozza di un pittore. In questo viaggio abbiamo deciso di conoscere sei borghi che rendono unico questo territorio. Il primo è Canale di Tenno. Canale di Tenno è un borgo medievale che si trova a nord del territorio comunale di Tenno. È un borgo che fa parte del club dei borghi più belli d'Italia ormai da qualche anno ed è particolarmente apprezzato, visitato per la sua bellezza, per il fatto che è ancora molto ben conservato, che le tracce di Medioevo sono perfettamente leggibili. Ma le cose non sono sempre state così. In realtà eh, negli anni 60 il borgo era quasi del tutto abbandonato, aveva solo quattro residenti e eh, non era sicuramente così ben ristrutturato e restaurato come lo vediamo ora. Fu merito di un artista prima, Giacomo Vittone, e poi di una serie di artisti, soprattutto veneti, eh, che questo borgo viene riscoperto, viene apprezzato e si comincia a riportarlo alla vita. Qui ci troviamo alla casa degli artisti intitolata Giacomo Vittone, che è il vero e proprio cuore di canale, un cuore pulsante, un cuore fatto di grande umanità. Fu realizzata da tanti amici di Riva del Garda, di Tenno, di Arco, per il pittore Giacomo Vittone, perché diventasse la sua casa. Era un modo per ringraziarlo di una lunga attività a favore della cultura che lui aveva fatto in tutti i nostri territori. Oltre alla casa degli artisti, in questo borgo esiste un piccolo museo che conserva oggetti e memorie storiche. Viviamo la sensazione di entrare in uno scrigno antico dove il tempo si è fermato. La nostra guida ci accompagna al lago di Tenno e qui scopriamo una vera meraviglia. Il lago di Tenno è raggiungibile con una comodissima passeggiata dal borgo di Canale. Il lago di Tenno, famoso per i suoi colori che cambiano in tutte le stagioni, è una perla del territorio. È anche una meta ambita sia per coloro che vanno a piedi che per chi va in bicicletta. È balneabile, quindi per chi lo frequenta in estate è un'oasi di piacere e anche molto rinfrescante. E dopo tanta storia, cultura e bellezza, proseguiamo alla volta del Borgo di Bondone. Bondone è un borgo medievale che ha mantenuto intatte tutte le sue caratteristiche sia in termini strutturali che di tradizioni. Il 
Brandone offre una caldissima ospitalità, è un paese molto accogliente, qui le porte sono sempre aperte e è bellissimo in tutte le stagioni dell'anno. In particolar modo i turisti ci dicono che anche nei periodi di bassa stagione, la primavera, l'autunno, per i colori ovviamente che offre la natura, siamo immersi nella montagna a 800 metri sul livello del mare. Bondone è immerso in una rete di riserve naturali e a poca distanza dal borgo c'è il lago di Idro e Castel San Giovanni. Bondone è rinomato come l'antico borgo dei Carbonai. Pensate che fino a 50 anni fa, all'inizio della primavera, partivano per la montagna ricavando carbone vegetale dal legno dei boschi. Si comincia mettendo i paletti così, una volta che è completata la catasta di legna va coperto tutto di, di fieno. Dopo si fa una siepe in fondo in modo che il fieno rimanga su e logicamente dopo qua si mettono delle rame, delle rame qua intorno perché dopo va messa della terra sopra, va, va coperto tutto di terra perché lui brucia in assenza di ossigeno. Il risultato è questo. Una delle attività sportive che si praticano in questo borgo è il parapendio e noi non potevamo perdere l'occasione di vivere questa esperienza. Lasciamo Bondone per cercare un po' di relax. Siamo diretti al borgo di San Lorenzo in Banale. Attraversiamo un banco di nubi che poco più avanti ammiriamo nella loro bellezza. San Lorenzo in Banale nasce dalla fusione di sette antichi feudi e oggi viene considerato un luogo di relax. È sufficiente passeggiare per i suoi vicoli per essere avvolti da un senso di serenità. L'aria che si respira è ottima. I suoi abitanti molto ospitali. Passeggiando per le viuzze conosciamo alcuni artigiani. ci incuriosisce particolarmente.
qui siamo all'azienda agricola al ritorno, un'azienda che si è inserita in questo contesto bellissimo dei borghi, è un'azienda che conduce eh, in maniera biologica, biodinamica. Nella nostra azienda oltre che coltivare proponiamo anche percorsi legati al benessere, alla natura, per cui durante l'estate soprattutto si avvicendano persone che fanno, propongono massaggi, yoga, stretching dei meridiani, per cui entriamo nel borgo, in un borgo che promuove anche proprio la, la cura verso se stessi. In autunno si tiene la Sagra della Ciuiga. È un tipico insaccato affumicato, nasce da antiche origini contadine, viene prodotto con carne di maiale e credeteci. Il suo sapore è davvero unico, una vera eccellenza. Ci hanno parlato di un borgo abitato da 21 anime e la nostra curiosità è tanta. Benvenuti nel nostro bel borgo di Rango. Il borgo di Rango che fa parte del club di borghi più belli d'Italia e di fatto è dal 2006 poi che il nostro bel borgo è riuscito a decollare nel corso degli anni grazie appunto alla valorizzazione delle sue caratteristiche più belle, caratteristiche che sono soprattutto la struttura e gli avvolti e i cunicoli che deriva da un retaggio storico quando i pastori e i contadini, tornando dalle campagne e dai pascoli, si fermavano sotto questi porti questi cunicoli per riposare, per trovare appunto ospitalità nel borgo. I tuoi vicoli, i cunicoli e gli antichi ripari ci entusiasmano. L'affezione che i suoi abitanti hanno per questo luogo è fuori misura, saldi alle loro radici come maestosi alberi e fieri del loro territorio. Il borgo è un borgo che conta 20-22 abitanti, le persone quando vengono qua rimangono ammirate anche dalla caratteristica delle nostre case, come potete vedere questa parte alta aperta, a primo impatto sembrerebbero tutte delle fortezze, in realtà quella parte alta delle case venivano essiccate le noci, le noci del bleggio che sono diventate un presidio slow food e con il quale vengono fatte diverse prelibatezze, dal pane alle noci, dal nocino, dal salame alle noci, dalla torta alle noci. Dopo aver mangiato una squisitissima torta alle noci, decidiamo di fermarci per la notte. Domani ci attende un nuovo borgo da visitare. Ore 6.30 ci svegliamo con una gradevole sorpresa. Durante la notte ha nevicato e noi siamo pronti per vivere a pieno Vigo di Fassa.
un centro turistico da frequentare in tutte le stagioni come l'intera Val di Fassa. In particolare questo paese può contare su Ciampedie, poco più su eh, a monte appunto del, del borgo, dove d'inverno si sviluppa la Schiaria Catinaccio, che è un centro ideale per lo sci per tutti, in particolare per le famiglie. D'estate da lì partono le passeggiate più famose che portano ai piedi del Catinaccio e anche alle torri del Violet le montagne probabilmente più famose di questo gruppo. Ancora oggi a Vigo si trovano le sedi del Comune General de Fassa, del Museo Ladino e dell'Istituto Culturale Ladino. La struttura del paese ha una dimensione del borgo diffuso, infatti Vigo conta su delle frazioni piccole e molto caratteristiche. riveste un ruolo rilevante anche dal punto di vista religioso in valle. Qui infatti si trova la sede sul Chaslir del Santa Giuliana, la patrona della valle con una chiesa bellissima con affreschi molto antichi e anche la Pieve di San Giovanni che per molti secoli è stato il punto di riferimento religioso di tutta la vallata. Vi piace il formaggio? Anche a noi, soprattutto se prodotto in un territorio di vere eccellenze. Ormai da dieci anni la mia azienda è basata sul produrre cibi sostenibili, agricoli, di nicchia e diciamo, la, la base per noi è, è mantenere una tradizione con un qualcosa di nuovo, portare avanti un tipo di agricoltura sostenibile e legato alle tradizioni è unirlo al turismo e poter far vedere agli ospiti come si coltiva. Noi produciamo formaggi di capra e di pecora, facciamo stagionati e anche freschi. Facciamo lo yogurt e anche formaggi spalmabili, insomma un po' di tutto. L'importante eh, è che gli animali vadano sempre al pascolo quando è possibile, mangino erba fresca e quando sono in stalla il nostro fieno. Prima di partire per la nostra ultima destinazione, decidiamo di bere delle tisane uniche. Sono imprenditrice agricola, titolare dell'azienda Agricola Fiore, è un'azienda biologica, coltiviamo piante officinali e principalmente le essicchiamo per creare poi delle tisane, degli sciroppi, dei prodotti alimentari e una cosmesi naturale. Queste sono una, una parte delle piante che noi coltiviamo e una parte anche delle tisane. Come potete vedere qui abbiamo già delle, dei prodotti colorati, mischiati, e sono le miscele per le tisane. Questa per esempio è la tisana roda di Vael e abbiamo miscelato piante con proprietà depurative del fegato e del sangue questa invece rossa e gialla, questo per esempio è il fiore di sambuco essiccato. Qui abbiamo miscelato piante con proprietà drenanti ed è la tisana violet. Abbiamo voluto dare alle tisane le, i nomi delle nostre montagne proprio per renderle ancora più territoriale, un prodotto del territorio. La nostra ultima meta si trova oltre il passo rolle e con nostra immensa gioia viviamo un percorso incantevole a metà tra favola e realtà. E dopo tanto incanto finalmente arriviamo a Mezzano, un borgo considerato romantico per una serie di motivi e noi siamo curiosi di scoprirli. Mezzano è uno dei borghi più belli d'Italia. Siamo a pochi chilometri da Primiero San Martino di Castrozza, 
Abbiamo la fortuna di avere delle meravigliose montagne, le Palle di San Martino, Dolomiti Unesco e abbiamo anche un bellissimo parco naturale, il Parco Naturale Paneveggio, Palle di San Martino. sempre fare un giretto per il paese, vedere le nostre piccole viuzze tutte decorate, i canzei che sono le cataste, ci sono circa una trentina di cataste fatte in modo artistico. Per visitare il paese si può scaricare l'applicazione oppure eh, prendere la mappa e avventurarsi per le vie o ancora meglio fare come si faceva una volta, quattro chiacchiere con uno dei volontari della sedia rossa. Buongiorno a voi! State visitando il nostro paese? Dove si può chiedere tutte le varie curiosità, imparare qualche storia del passato. Un bellissimo modo per scoprire il paese e anche la gente che lo vive. Siamo all'interno di un bellissimo fienile che noi in dialetto lo chiamiamo il Tabià, è un luogo che usiamo per fare delle serate a tema e sotto c'è una bellissima esposizione di tutte le eccellenze del, della produzione del paese. Anche questa volta il nostro viaggio ci ha regalato tanta ricchezza ed emozioni. Un viaggio a ritmo lento nei borghi del Trentino, territori unici che compongono la tela di un'opera senza fine. Viaggia in Italia con noi, viaggia con e borghi.